Cześć, witam was Energik w odcinku na razie testowym, zobaczymy jak to będzie, w którym zrobimy sobie przegląd prasy komputerowej od początku jej istnienia. Zaczniemy od Top Secretu z roku... Z roku któregoś tam, nie wiem, pierwszego numeru, więc nie wiem nawet, który to jest rok, bo tu nie ma napisane. Nie pamiętam, w którym Top Secret się pojawił pierwszy raz. Ale to nieistotne. Spróbujemy sobie zrobić z tego materiał. Zobaczymy jak to wyjdzie. Jeżeli będzie Wam się podobało, będziemy to kontynuować. Jeżeli nie, no to nie. Wybaczcie w ogóle mój dzisiaj głos. Nadal jestem chory, przeziębiony. Mam tutaj kubek nostalgicznej herbaty, który będę popijał. Zwłaszcza, że dzisiaj wydaje mi się, że gadania będzie sporo. No i chciałbym, żeby to wszystko jakoś miało ręce i nogi. Pierwszy numer Top Secretu, szczerze mówiąc nie jest to mój Top Secret, jest to Top Secret Arka, znaczy no teraz już mój, ale żeśmy się jakoś tam wymienili, ponieważ ja nie miałem dwóch pierwszych numerów, miał je mój ziom Arek, potem gdy pierwszy mój Top Secret, który miałem to numer trzeci. Cena wynosiła 5000 zł, dosyć sporo jak na owe czasy, no i czasopismo było w takiej dość dużym formacie, można powiedzieć w formacie gazetowym, no i tak do dosyć miernej jakości papierze. Ok, eee, mamy tutaj oczywiście pierwsze, to mamy wstępniak, ten pierwszy wstępniak, kiedy czasopismo się pojawiło. Pierwsze co się rzuca w oczy, słuchajcie, 105 tysięcy egzemplarzy. Mój Boże, czy jakakolwiek czasopismo dzisiaj ma 105 tysięcy egzemplarzy nakładu? Mało tego, przy takiej ilości egzemplarzy bardzo trudno było nawet zdobyć ten, ten, to, to czasopismo. To jest niesamowite. To jest po prostu absolutnie niesamowite. No dobra. Mam nawet ankietę, słuchajcie. Postaramy się trochę pośmiać tutaj z tych, tych, tych. No ale też oczywiście będzie to spora, nostalgiczna podróż w przeszłość. No i ten film myślę, że będzie mega długi. Wyposażenie Paddles. Ciekawe, co to jest Paddles. Czy to były pad pady po prostu? Paddles? Ciekawe. No dobra. E, Microprost po polsku. Ok. Tutaj powiem Wam, że to były czasy, kiedy ja miałem wtedy Commodore i większość osób miała wtedy Commodore. Amiga to była jeszcze pieśń z przyszłości i niewiele osób było stać na to, żeby już posiadać własną Amigę, więc większość tych gier, które ogrywaliśmy była dostępna niestety tylko i na Commodore. I pamiętam, że odpalałem sobie, odpalałem, otwierałem sobie ten Top Secret na właśnie tych stronach i nawet z lupą czasami siedziałem i podziwiałem jaka jest niesamowita grafika. Słuchajcie, na przykład tutaj Technocop. Jak to na Amidze wyglądało fantastycznie, a jak wyglądało na ZX Spectrum. Jaka różnica, tak? Wyobrażałem sobie, jak to się działa w ruchu. Ogólnie byłem dzieciakiem, który miał bardzo dużą wyobraźnię, więc ja sobie to otwierałem i wyobrażałem sobie, co tam dalej jest, jak to dalej się idzie, jak to w ogóle wygląda. No to było coś niesamowitego. Ogólnie to było fajne też, że ten pierwszy Top Secret, czy te pierwsze numery miały coś w, w zasadzie trochę jakby recenzji. No nie były to opisy. Później to się zmieni e, i większość tych e, materiałów w czasopismach to będą po prostu opisy. Natomiast tutaj były to jeszcze pewnego rodzaju, można powiedzieć, recenzje. Także no tutaj muszę przyznać, że Technocop robił na mnie wrażenie, szczególnie ten Tutaj, słuchajcie, dla mnie ta ręka tutaj, dla mnie ta ręka to był fotorealizm, fotorealizm, bez, bez, bez kitu, no ja to po prostu się podniecałem tym jak po prostu jakiś knur w, w tym, wśród trufli. Dobra, dalej mieliśmy Batmana, Batman był spoko, ponieważ to była część Batmana chyba, yy, tak, to był ten Batman oparty chyba na yy, filmie, i był to dosyć dobry Batman, znaczy mi się ogólnie podobał, chyba to jest ten Batman, nie pamiętam, ale chyba tak. I tutaj było właśnie ten jedna z najtrudniejszych zagadek, ponieważ trzeba było zmieszać chyba, nie wiem czy to jest to, zmieszać pewne specyfiki, które powodowały, że powstawała ta trucizna Batmana. Nie wiem czy to jest właśnie to. Chyba nie. Nie, to nie jest ten Batman, to jest ten wcześniejszy. 
Ze się nie... Chociaż nie wiem, sam. Nieważne, natomiast zobaczcie, cała strona poświęcona, tylko jeden rysunek i Batman, wow, wow, wtedy to było po prostu wow, nie? To było to, to było to. Yy, tutaj mieliśmy już troszkę mniej interesujące mnie gry, bo tutaj było yy, licencja na zabijanie, czyli James Bond, miałem to na Commodore C64. War in the Middle Earth to jedna z pierwszych, znaczy może nie jest pierwszych, ale jedna z gier opartych na yy, powieściach yy, Tolkiena. No i tutaj mieliśmy yy, nietykalnych The Untouchables. No i tutaj mieliśmy zdjęcie z Atari ST. Wtedy była wielka wojna. Co jest lepsze, Atari ST czy Amiga? Znaczy trochę później, bo w Polsce to tak yy, można powiedzieć, że to trochę później było, bo jeszcze nie mieli wszyscy Amigi. Znaczy Amiga była bardzo niepopularna i mało osób nie posiadało, nie wiem czy w ogóle ktokolwiek w tamtym czasie posiadał Amigę. Natomiast yy, było zawsze, kto ma lepszą grafikę, Amiga czy Atari ST. I ogólnie było tak przyjęte, że Amiga miała lepszą grafikę, ale Atari ST miało lepszy dźwięk. Nie wiem na ile to było prawda, bo nie miałem, znaczy nie miałem własnej Amigi ani własnego Atari ST, ale miałem dostęp do tych wszystkich co prawda komputerów, ale szczerze mówiąc Atari ST nigdy nie miałem przyjemności obcować, także tutaj niestety nie mogę powiedzieć. F-18 Hornet, dosyć popularne były w tamtym czasie mm, symulatory, F-18, F-14 Tomcat yy, i to słuchajcie było ciekawe, bo te symulatory działały nawet na komodorku. To było niesamowite. Akurat F-18 nie miałem, ale miałem F-14. Także to wszystko, słuchajcie, działało normalnie na tych komputerkach 8-bitowych bez problemu. A tutaj mieliśmy Card Sharks, czyli gry, grę w pokera. Było to dosyć ciekawe, ponieważ mieliśmy postacie do wyboru wśród postaci. Był Ronald Reagan, Margaret Thatcher i Gorbaczow, no i jakieś tam trzech innych randomów. Pamiętam, że grałem w to dosyć, nawet było całkiem spoko. Um, ogólnie, ogólnie lubiłem grać się w... Muszę wydmuchać sobie niestety nos. Muszę przyznać, że lubiłem grać w karty, szczególnie w rozbieranego pokera, wiadomo. Yy, dalej mieliśmy Power at C, to niestety nie grałem i The Eidolon też nie grałem. To były gry zupełnie mi nieznane. Yy, także tu się nie będę wypowiadał. Tipsy i triki, czyli różne pomysły na to, jak tutaj oszukać grę. Tak naprawdę nie do końca to były tipsy i triki, bo niektóre na przykład tutaj w basicu trzeba było coś wpisywać, to nie był tipsy i triks, to potem się nazywało... Nie pamiętam. Dojdziemy do tego. No i słuchajcie, Bruce Lee. Absolutnie fantastyczna, fantastyczna gra na Commodore C64, Którą, to była moja pierwsza gra, w jaką grałem, słuchajcie. Pierwsza, całkowicie pierwsza gra. Zawsze się zastanawiałem, czy oni na przykład te opisy, które tutaj są, że ten bezwzględny człowiek uwięził filozofa wielkiego mistrza doktora Xiao Pin, który opracował cudowne lek na nieśmiertelność. Najgorsze było jednak to, że profesor podczas porwania miał przy sobie bezcenną księgę czarów i zaklęć, przy której pomocy okrutny szogun mógłby zagładnąć całym światem, a każdy stojąc w władzy profesora zapewnić sobie nieśmiertelność. Li został wybrany przez radę jako człowiek bardzo sprawny fizycznie i przygotowany do różnych niebezpiecznych sytuacji. Czy oni to wymyślali? Czy oni mieli jakiś wgląd w oryginał? To, to było w ogóle niesamowite. Czy oni to wymyślali, te historie? Bo często mi się wydaje, że te historie były mocno, mocno wymyślane i one nie miały w ogóle żadnego przełożenia na to, co naprawdę... Ale mogę się mylić, tak? Może, może faktycznie tak yy, było, że to była oryginalna historia. Yy, tutaj mieliśmy Karnow. Słuchajcie, to były jeszcze czasy, kiedy, zobaczcie, mapy yy, do gier rysowało się ręcznie. Yy, jeżeli... I to rysował Pegas, jak widzicie. I yy, to, słuchajcie... Graliśmy w to i mieliśmy taką mapę i się tu ogarniało, tak? Coś, coś co gdzie jest, tak? Ta mapa jest, jak widzicie, rysowana całkowicie ręcznie, długopisem, pewnie na jakiejś kartce w kiblu, ale wtedy tak to się robiło. Nie było pomocy yy, mapek, tylko mapki się robiło samemu, drukowało, yy, czy tam nie wiem, czy rysowało i oni to potem drugowali, także to była, wiecie, to było zupełnie co. O, te nieśmiertelnie, co to mi chodziło, jeżeli chodzi o te tipsy i triki, czyli to były takie rzeczy już bardziej zaawansowane, to nie było wyjaśnione, co tak naprawdę trzeba zrobić. Na przykład mieliście Mickey Mouse i jakieś dwa numery. I o co chodzi? Pff, jeżeli nie byłeś ogar, to nie wiedziałeś. No i tutaj mamy na przykład opis Karnowa, słuchajcie. Co to za gruby rusek pijaczyna w czerwonych kalesonach? Czy to nie Lipkin, ten Utracjusz i Obibok? Nie, to Karnow. 
Najgroźniejszy z nich wszystkich. Patrz, jaką ma wnerwioną minę. Pewnie znów przegrał w karty. Lepiej zejść mu z drogi. Kto wie, jakie czary odprawia i kogo chce nimi potraktować. No i to potem mamy... Karno wszedł powoli zgrzytając zębami. Rzeczywiście przegrał w karty i to nie byle z kim. Przegrał z samym wujkowem, którego bali się wszyscy tak mocno, jak dobrodusznie brzmiało jego nazwisko. A wszystko działo się daleko w Nuecestenie. Nu Nuecestenie. We wsi Dorobiewo. Czy oni to brali skądś? Ciekawe. <śmiech> Waldi na koniec napisał. Jeśli skończysz tą grę, będę kłaniał ci się na ulicy, gdyż jesteś królem wytrzymałości. To było takie... <śmiech> To było takie, wiecie, ośmiobitowy Dark Souls pewnie. Trzej muszkieterzy też nie grałem, ponieważ dużo było tekstu, widziałem, że to jest dużo tekstu do czytania, a wtedy po angielskiego nie znałem zupełnie, także... Battle Chef. Battle Chef było tyle fajną grą, ponieważ to były szachy, w której figury, gdy jeden pion zbijał drugi, następowała animacja walczących ze sobą postaci. Pamiętam, że grałem to potem na pececie, i była też wersja Star Wars, Star Wars Chess, gdzie postacie były z Gwiezdnych Wojen i też były różne animacje. Tych animacji było bardzo dużo, ponieważ inaczej wyglądała animacja, jeżeli pion zbijał na przykład królową, a inaczej jeżeli pion zbijał wieża, a inaczej jak pion zbijał gońca. I odwrotnie, jak goniec zbijał pion. Także tych animacji było naprawdę dużo. I to pamiętam, że uwielbiałem. To właściwie te, te Battle Chess było pierwszą grą, ale Star Wars Chess uwielbiałem, bo tam były naprawdę świetne te animacje. Last Ninja, no tutaj to nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Absolutnie fantastyczna gra i słuchajcie, znowu mapka. <laughs> I to jest Last Ninja, które miałem na pierwszej kasecie z grą. I jest tu kilka absolutnie absurdalnych elementów do przejścia. To już wiecie chyba z Retro Arcade, ale przypomnę. Pierwsze co, to było zdobycie bomby gazowej, trzeba było uśpić smoka. No to jeszcze się dawało, ale wcześniej trzeba było przekroczyć bagno. Pierwsze bagno i potem było drugie bagno. I tutaj już był po prostu klops, ponieważ to bagno, ta gra była tak nieczytelna, ponieważ działa się w rzucie izometrycznym, że w zasadzie nawet nie pamiętam. Do drugiej części, drugiej doszedłem mapy, ale już dalej z jakiejś walki tutaj z jakimiś pająkami. Panie, o co chodzi? Widzę, że kolejne bagna Fantastycznie, tu już niestety nie byłem, ale zobaczcie, też ktoś tyrał mapkę, rysował z linijeczką, napierał. To nie to, że był wtedy Photoshop i się mykało, pyk, 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 tylko wszystko ręcznie. Takie to były czasy. Lista przebojów. Run for it. też nie grałem, nie wiem co to jest. Nie wypowiem się. No i mamy SOS, to bo na przykład yy, ludzie dawali ogłoszenia, że czegoś poszukują, bądź... Yy, Chcą coś kupić, na przykład zamian za gry Barbarian, oddam Drakonus, Montezuma Revenge i Superman Michał w Połudź widzę. Takie to były czasy. Jeszcze ulica 85-lecia PRL. <śmiech> tej, ulicy, tej ulicy to już chyba nie ma, ale 85-lecia PRL. Fantastycznie. Ciekawe jaka to była ulica kiedyś. Muszę to sprawdzić. I tu mamy chyba też run for it. Zobacz jaka mapa. No ja pierdzie. <śmiech> nie dość, że komuś się chciało robić. Słuchajcie, to jest niesamowite. Komuś się chciało robić mapę do gry, która była w ogóle jakimś tam, wiecie, mało w ogóle znana. Ja nigdy o tym nigdy nie słyszałem poza tym top secretem. Run for it. Ktoś napierał mapę. Przecież to widać, ile to było pracy włożone w to, nie? I w ogóle... I po co? Po co ta praca, nie? Że wiedziałeś, że w kolejnej planszy będą dwa stworki i dwie platformy, nie? Przecież mając taki ekran od razu widziałeś, że trzeba iść tutaj. Nie, nie rozumiem, nie rozumiem niektórych tych map. Były po prostu absurdalne. Tutaj to jest, o ile w Dallas Ninja, rozumiem te mapy, bo tutaj były dosyć, można było się pogubić, ponieważ były żyty izometryczne i te drogi prowadziły do różnych dziwacznych miejsc. O tyle mapę do takiego run for it, no to już był całkowity absurd. Pegas. Pegas to nie miał co w domu robić, tylko rysował mapy. No i mam, mieliśmy reklamy. Tutaj nic co mnie ciekawego nie ma. Chyba. No i mamy tutaj reklamę. To tajemniczy, przerażający i fascynujący świat. G świat gier komputerowych. Samotnie w nim zginiesz. Top secret podaje ci rękę. I ludzie to łykali, bo to było... To było to. No i tutaj mamy jakiś taki felieton. Marcin... Przasnyski, dosyć znana figura. No i tu mamy jeden z niewielu, 
niewielu w Polsce zdjęć, gdzie musimy zobaczyć, wow, tak wygląda oryginał, wow, super, super, tak wygląda oryginał, fajnie, że nigdy nie będę go miał. Ok, tak wyglądał pierwszy numer um, Top Secreta, drugi, e, secret, top secreta. drugi numer Top Secreta też miałem od Arka, też się z nim na coś wymieniłem. One są w całkiem dobrym stanie, muszę przyznać, jak na swoje lata, chociaż tutaj oderwała mi się okładka, ale to nic, to nic, mam nadzieję, że jakoś tutaj to e, przebolejemy. No i zobaczmy, co mieliśmy w drugim. Zobaczcie. Piotr Kucharski, współwłaściciel firmy Computer Adventure Studio w Bochni. Wąs z lat 90. Jest dobrze, nie? E, Operation Wolf. Fantastyczna gra. Jeden z pierwszych celowniczków, jakie grałem. E, na Commodore C64. E, bardzo, bardzo dobra gra. Tutaj to akurat, wiecie, czytało się, ale to ja już grałem w to, także wiedziałem. I też opis, nie? Opis w ogóle. Wow. Ok, gra, w której możesz streścić tak naprawdę w jednym zdaniu, a tu dwie szpalty tekstu, nie, że... <śmiech> oh. Dlatego oni, te gry były wtedy takie proste, że oni po prostu robili trochę tak zwanej mowy trawy, to były jakieś takie upiększacze, nie, czyli wiecie, na przykład najpierw powrócił na miejsce ostatniej bitwy, pieczołowicie pozbierał pogubione magazynki z amunicją, których wartości nie można było przecenić. Również dokładnie odszukał wszystkie granaty i schował je do torby. Na koniec ułożył ciała bohaterskich żołnierzy na stosie i przykrył je warstwą kamieni. Oczywiście nic takiego w grze nie było, ale ktoś sobie po prostu to wymyślał, nie? Fast break to koszykuwa, niestety nie byłem nigdy fanem koszykuły, więc pominę. The nieśmiertelnie w kolejny raz możemy zobaczyć tutaj. No i mamy na przykład Mermaid Madness. Tu mi się wydaje, że ta mapka była a nie, też przez Polaka jakiegoś roku. Ale zobaczcie, tutaj ta mapka to było naprawdę fajnie zrobione. To widać, że to było jakieś takie... Ktoś to robił z głową. I tutaj w Mermaid Madness co prawda grałem, ale zupełnie tego nie kojarzę. To wiem, że jakimś chyba nurkiem się pływało. Czy syrenką, nie pamiętam. I ta mapa no, robiła wrażenie. Tu, tu już było coś, to nie był długopisik na kartce od kibla. To znaczy na papierze toaletowym. Tutaj było jakoś to zrobione... Latały psorki, pływało się yy, tą syreną i trzeba było uratować nurka, który gdzieś tu był w statku. O, tu nawet jest. Także tak to wyglądało. Mapa super, muszę przyznać. Defender of the Crown. Ojej, uwielbiałem tą grę, ponieważ to była taka jedna z pierwszych gier yy, takich ekonomiczno zarządzających troszkę, yy, gdzie podbijaliśmy całą Anglię. To była naprawdę fajna, bardzo fajna gra z mnóstwem ciekawych mechanik, ponieważ był na przykład, tu mamy na zdjęciu atak na zamek, gdzie strzelaliśmy katapultą, były turnieje, no bardzo, bardzo spoko, bardzo spoko gra i wydaje mi się, że na tej podstawie później wyjdzie North and South, pewne, pewne mechaniki były bardzo podobne, tak? No i tu mieliśmy Spy vs. Spy, też było w ostatnim Retro Arcade, bardzo lubiłem tą grę, szczególnie gdy grało się na dwie osoby, i, i, i o, nawet tu jest, słuchajcie, czwarta część chyba nigdy nie wyszła, ale nie zapominaj jednak, że czwarta część Spy vs. Spy, o której krążą pogłoski, że już jest, będzie na pewno bardziej trudniejsza, na pewno trudniejsza i bardziej skomplikowana. Niestety chyba czwarta część nigdy nie wyszła i, i tyle. Agent USA, zupełnie nie wiem co to jest, to było na Atari XLX. Co prawda miałem dostęp do tych wszystkich komputerów, bo ja miałem Commodore, Mój kolega Mariusz, którego pozdrawiam, ostatnio go spotkałem e, kilka dni temu e, w galerii e, pseudonim Bolo, miał Spectrum, a na przykład Arek później miał Amigę, mój najlepszy kolega, przyjaciel Piotr miał Atari, on miał chyba 800, 800 XL chyba to się nazywało. E, także miałem dostęp do tych wszystkich komputerów e, poza chyba Atari ST, no bo jeszcze Amiga tam była. E, czyli Amiga, Spectrum, Atari, to nie jest tak, że Ktoś miał, to grałem w dwie gry, bo to były czasy, kiedy u ziomków się siedziało całymi godzinami, przychodziłeś na cały dzień, żeśmy tłukli w te gry, jak szaleni, także e, naprawdę w zasadzie to, że ja miałem Commodore, a Piotr nie miał, to w sumie nic nie znaczyło, bo te wszystkie gry, które ja grałem, to i on ogrywał, także tak to wyglądało. Pitfall 2. Pamiętam, że Piotrek na początku, zanim miał Atari, miał jeszcze takie gry przełączane takim, taką wajchą. To był taki klon Atari chyba 2600 i tam właśnie Pitfall był. I tutaj Barbarian. Zupełnie tego nie rozumiałem, ponieważ ja Barbariana znałem. 
w tej gry, gdzie walczyło się jeden na jeden, co zby lub niby umiał nogi odcinać. A tu był jakby opis jakby pierwszej części Barbariana. Niestety w tą... Znaczy grałem później, na początku nie grałem tam, także byłem w ogóle zdziwiony, że to jest opis zupełnie czegoś zupełnie innego niż, niż wtedy to, to, co miałem ja. Down there, 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 nie kojarzę zupełnie. Wydaje mi się, że to grałem, ale zupełnie nie kojarzę, co to miało i co to mogło być. Test Drive, no, Test Drive to był absolutny hicior, słuchajcie. Dwie pierwsze części pojawiły się yy, też na Commodore. I to był, słuchajcie, widok z kabiny. Nie było wtedy widoku za samochodu, bo to jeszcze były nie te czasy, ale miałeś normalnie widok z kabiny i jechałeś, nie? Trzy samochody do wyboru, cztery, tak? Ferrari Testarossa, Chevrolet Corvette, Lotus Esprit Turbo i Lamborghini Cantage. Każdy z tych samochodów był na historyjkach w Turbo. Każdy. Lotus Esprit Turbo miał numer 111, możecie mnie sprawdzić. Ferrari Testarossa, chyba 51. Chevrolet Corvette, nie wiem, Lamborghini Countach, chyba 78. Sprawdzacie teraz i patrzycie, czy miałem rację i piszcie w komentarzach, czy się pomyliłem, czy nie. Ok, tu mieliśmy tipsy i triki. Sir Fred i kolejny, zobaczcie, ktoś natyrał tą mapę. Pegas, no oczywiście, Pegas w 90 latach widocznie jedynym jego sensem życia było rysowanie map. Sir, ha, Sir Fred było całkiem niezłą grę. Grą niestety grałem u mojego kumpla Bola, ponieważ to nie wyszło na Commodore. Jeszcze wspomnę, że mój ziomek, ten Bolo miał spektrum, które miał wbudowany w całą obudowę magnetofon chyba z prawej strony. Większość tych spektrumów to były te z gumowymi klawiszami, ale miał jakiś taki, że był wbudowany od razu magnetofon. No i to mamy, słuchajcie, zobaczcie, czasopisma, które wychodziły w tamtym czasie. ST Action i Crash. Pierwszy dotyczył ZX Spectrum, drugi prawdopodobnie Atari ST. Fund 30 kosztował taki. To było to. Infiltrator. Słuchajcie, Infiltrator to była fantastyczna gra. Dlaczego? Ponieważ składała się ona z dwóch części. E, musieliśmy dostać się do bazy, więc pierwsza część gry polegała na tym, że lecieliśmy helikopterem. Tu mamy, możemy zobaczyć, że trzeba było dolecieć do tej bazy. Natomiast w drugiej części chodziliśmy już hipkiem e, i to była skradanka. Wchodziliśmy do budynków, przeszukiwaliśmy pomieszczenia. Także to była taka naprawdę taki, można powiedzieć, że sand, prawie sandbox <laughs> w tamtych czasach, to był prawie sandbox, to, to było niesamowite, nie? I potem trzeba było chyba uciec, mi się nigdy nie udało uciec, ale trzeba było uciec z tej bazy i chyba też się uciekało helikopterem. I tu mieliśmy całe, zobaczcie, no bo wtedy gry były na piratach, więc kupując grę na piracie, gdzie tam na tych kasecie miałeś tych gier, nie wiem, na przykład 10-15, no nie wiedziałeś na przykład sterowania, więc oni tutaj dodawali ci, że pod R miałeś rakiety powietrze, powietrze i tak dalej. Więc nie musiałeś mieć oryginalnej instrukcji, oni pomagali piratom jak, jak tylko mogli. No i infiltrator, jeżeli miałeś na kasecie, bo prawdopodobnie normalna wersja była na dyskietkach, ale na kasecie składała się z dwóch części. Odpalałeś jedną, miałeś tylko latanie samolotem i potem mogłeś odpalić drugą i chodziłeś po tej bazie. I te obydwie części nie były ze sobą w żaden sposób połączone, ponieważ ten safe nie przechodził, gdy odpalałeś kolejną grę. Także to były w ogóle jakieś absurdalne czasy, ale to były fa fajny czas, fajny czas. Altered Beast. E, przyznam szczerze, że grałem w to na Amidze. E, chyba w, było parę części, chyba w trzecią część grałem, nie, teraz nie pamiętam. A może w dwójkę? Nawet to było całkiem ok. R14 Tomcat to jest ta gra, o której mówiłem. Tutaj mieliśmy o tyle fajne, fajne rzeczy, że yy, mieliśmy naprawdę fajnie opisane, na przykład, zobaczcie, dane techniczne co, całego Tomkata. Ogólnie te dane tutaj, ne, jak byłem mały, to nie czytałem tych yy, opisów yy, o różnych samolotach, bo mnie strasznie to nudziło. Ale potem zacząłem doceniać, że tu było mnóstwo informacji na temat te, te danego samolotu, które w żaden sposób nie przydawały się w grze, bo to nie miało żadnego przełożenia. Ale fajnie było wiedzieć, tak? No i mamy, zobacz, jak w to gracie w 14 tonka. Pamiętam tą grę. Na początku robiło się szkolenie, faktycznie. No i potem się latało, nie? Jak się zginęło, to była taka muzyczka grała i był taki rysunek. No i mieliśmy znowu klawisze sterujące, żebyś, nie, żebyś na piracie też mógł sobie pograć i nie był smutny. Mogłeś odpalić, wszystko grało. Tu mieliśmy jakiś Golf, Bismarck, Adolf. <laughs> Adolf, Hitler. Fantastycznie, tutaj tych gier niestety, znaczy może i grałem, ale nie są to jakieś moje ulubione gry. Predator, Arnold był wtedy bożyszczem tłumów. <śmiech> Wspaniałe mięśnie Arnolda. 
Ciekawy ten opis był po prostu niesamowity. Wspaniałe mięśnie Arnolda. No i grało się, nie? W Predatora, Ghostbusters. Niektórzy uważali ze strasznych yy, kicz tą wersję. Mi się bardzo podobała ta wersja. To było, gdzie się jeździło po yy, mieście, zbierało się duchy. Yy, no i potem wchodziło się tymi ludkami do... Yy, na to początku to było tak, zanim się weszło do tego, gdzie był ten główny yy, ziomek do pokonania. Taki skakał, ten, taki marynarz i trzeba było między nogami mu przejść. No i to się grało w to. Się gra. Powiem wam, że przechodziłem to wielokrotnie. Pomimo, że e, gra była uważana za dosyć słaba, słabą, e, mi się grało to fantastycznie. E, Bombuda. I to była kolejna gra właśnie, w której uwielbiałem sobie patrzeć na screeny i tak patrzę na komodorę, co za bieda. A na Miguel sobie wyobrażałem, jak ten ludek wygląda z drugiej strony, jak on w ogóle wygląda, jak wiecie, taką ma twarz. Tutaj było, ale to jest jeszcze z innego, to pewnie nie wiem, z Atari. A to aż dziwne, że te gry się tak różniły, jeżeli to była Atari ST, to była Amiga, to że te gry aż tak wyglądały różnie. Chyba, że było źle podpisane, na przykład to było Spectrum, to było Commodore, a to była Amiga, to też tak mogło być. Dzisiaj już jestem bardziej ogarnięty i wiem, że takie, takie rzeczy mogły się zdarzyć. Cena za 1 cm kwadratowy reklamy 10 tysięcy złotych, cała strona 10 milionów, słuchajcie, 10 milionów. Aż jeszcze sprawdzimy. Nakład 105 tysięcy egzemplarzy, dobra. I wideo, widzicie, to jest to. Yy, California Games już można było kupić, proszę, w Peweksie, tak jest. I tu mieliśmy na przykład matę, tak, do, do ćwiczenia. U nas to było zupełnie dla nas... PC Engine, zabawka dla bogatych, znudzonych Brytyjczyków. Dla nas to było science fiction, u nas to był Commodore, Atari, nie jakieś tam. Co to w ogóle było, nie? Ubieranie się w jakieś dziwaczne rzeczy i skakanie. To w ogóle było dla nas nie, nie, nie do pojęcia. No i mamy joysticki. Tutaj jest też y, historia. Mój ziomek, Arek, miał tego Joya, a później miał tego Topstar. Bardzo dobry Joy, muszę przyznać, bardzo długo mu służył. Ja ze swojej strony miałem tego Joya, SV128 Megaboard. To był joystick, który był taki, bez kitu. No taki joystick, nie? Miał dwa zegary, jeden odliczał w górę, drugi odliczał w dół. Po co? Tego się nigdy nie dowiemy, ale miał. No i miał te dwa fajery, to były tutaj takie wygięte. W opisie, który pewnie będzie tam gdzieś w Top Secretie, było, że można było mnie walić piochą, że to był taki specjalny joystick w ogóle, który wytrzymywał dużo. I faktycznie on dużo wytrzymywał. No nie mnie, jak sprzedawałem cały komputer komodory, no to poszło z joystickami. A ten Joy miał pod, podłącze, znaczy miał Arek podpięty pod Amigę i muszę przyznać, że był spoko, bo on był taki przezroczysty, bardzo dobry joystick. Bardzo długo mu służył, chyba do końca, do, do momentu, aż miał Amigę. Zobaczmy, ile to już nagrywamy. To secret numer 3. Cena została podniesiona do 7200, 7200. 91 rok, luty, marzec, więc te numery poprzednie były gdzieś, rok 90. 36 stron podniesiono i to był Top Secret, który kupiłem gdzieś na wycieczce klasowej byliśmy, jednodniowej. Pamiętam, że wszystkie pieniądze wydałem na to, ale dzieciaki, tego, dzieciaki którzy tam chodzili za tego nie rozumieli. Nie rozumieli, że to jest Top Secret, to gra, dla nich to był w ogóle, wiecie, absurd, nie? To już wtedy... Jako jedyny w klasie chyba miałem Commodore, a może już był jakiś tam, może jeszcze jedna osoba, która posiadała komputer, także to był zupełnie dla nich nie, 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 nie do ogarnięcia, nie? Tu mamy, zobaczcie. Odwagi, ja cię obronię, słonie przed ogniem, wyciągnę z obławy, opatrzy rany, podam rękę. Nie pytaj, kim jestem, nikomu o mnie nie mów. Jestem top secret. Ok. Zastanawiam się, że chyba wtedy to ogólnie były lepsze narkotyki, jak to powstawało. O! I mamy recenzję Joyów, to o czym mówiłem. Eee, Megaboard. Gdzie jest ten Megaboard? Tu jest. Zajmuje wprawdzie pół stołu, ale jest niezastąpiony przy długich powietrznych wyprawach. Wyposażony jest w dwa czasomierze, zegar i licznik odliczający w dół, trzy pozycje autofire, przełącznik slow motion i przełącznik w tryb CPC. Jest on wybitnie czuły i dokładny, ale nie delikatny. Skok drążka jest duży, a on sam wygodny. Oprócz dwóch standardowych przycisków fire na obudowie znajdują się duże, wygięte fire, w które można dobrze przyłożyć pięścią. 
w środku jest mnóstwo elektroniki, no faktycznie jedna płytka i wytrzymałe mikroprzełączniki, przystawki są dobre, jednak ze względu na sporą masę utrzymały joystick na szybie ledwie minutę. O co chodziło z tym joystickiem? Ponieważ brano w tym teście, brano szybę, yy, szybę, to niech będzie szyba, brano joystick, przyklejano go na przystawki i szybę ustawiano do góry nogami i patrzyło się jak długo wytrzyma. Tu mieliśmy na przykład Quick Joy, zobaczcie, Infrared, czyli jeden z pierwszych joystików na podczerwień. Też spoko. No dobra, Micro Pro Soccer. Tej gry chyba nie trzeba nikomu um, omawiać. To była naprawdę absolutnie najlepsza piła. Ja ją znałem pod nazwą Mundial, bo tak była napisana na kasecie, że to jest Mundial, więc to, że tam potem tytuł się nazywał Micro Pro Soccer, dla mnie nic nie znaczyło. Dla mnie to było po prostu Mundial. Kolejne symulatory, Phantom jest 111, tutaj tu nie będę się o tym wypowiadał, bo symulatory grałem, ale dużo o tym nie dużo tego już niestety nie pamiętam. I kolejny zaćpiony tekst, cztery najnowsze myśliwce bombardujące czekają na twój znak, fire! Natomiast doceniam, słuchajcie, że tu mam, mieliśmy te informacje na temat każdego samolotu, każdej bomby, to było naprawdę spoko. Poradnik dla pirata. Fantastyczne rzeczy. No i mieliśmy na Nadral. W Nadrala nie grałem. Ale zobacz. <grym> okej, okay, okej. Okay. W jaki sposób nagle grasz w Nadrala i nagle musisz wiedzieć, że jesteś tu albo tu. Jak, jak w jaki sposób to ogarnąć, gdzie jesteś, nie? W ogóle. <grym> Co znaczyły w ogóle te znaczki? Co znaczył piorun, albo co znaczył odważnik, albo whatever. Co, co tu chodziło? Tego nikt nie wie. Nikt chyba tego nie ogarniał. Vermir, jedna z ulubionych gier mojego kumpla, u którego pierwszy raz widziałem Commodore C64, u którego pierwszy raz grałem w Bruce Lee, czyli to była moja pierwsza gra, u którego... To było coś takiego, że kupowało się różne rzeczy, sprzedawało. Bardzo fajna gra, znaczy nie wiem czy fajna, bo ja nie grałem, ale Darek mówił, że bardzo fajna i że strasznie mu się podobała, także tyle w to dosyć sporo. Rampage, kultowa gra, gdzie jak wcieraliśmy się w jednego z trzech potworów i niszczyliśmy miasto, ludzie sporo w to grali. Gryzor, <śmiech> w Gryzora nie grałem, nie pamiętam tego, a może grałem i nie kojarzę, nie wiem. <śmiech> I tu mamy Action, Amiga Action. No to to było czasopismo, tak? Które, taka reklama jakiegoś czasopisma. Ok. Operation Stealth. To niestety była gra, w którą nie dane mi było grać, ponieważ ona się pojawiła dopiero na Amidze. To była przygodówka. Wtedy, tak jak już mówiłem, w echa przygodówki. Przygodówki były jednym z najfajniejszych gier. I to było naprawdę coś spoko. No i tu mieliśmy Hyperborea. Nie grałem, ale to coś chyba jest w klimatach Konana. The Last Ninja. To jest, nie wiem, czy to jest dwójka. The Last Ninja 2. Shogun Kunitoki udawał. Wiedząc, że nie pokona tak dobrze walczącego ninja, postanowił zainscenizować swoją śmierć. Po kolejnym czasie złapał się za brzuch i upadł. Udało mu się. Dla ninja Kunitoki był już trupem. Chciałbym sobie poćpać to, co oni kiedyś ćpali. To musiało być fantastyczne. No i mapa, słuchajcie. Zobaczcie, jaka mapa jest. Mapa jest trójwymiarowa. No Pegas. Pegas nie miał życia. Tyrał te mapy jak szalone. Ale zobaczcie, jakie fajne, jak to fajnie wyglądało. No tutaj szanuję. Nieważne, że tutaj się w drukarni kolory rozjechały. I tak było dobrze. Dobra, jedziemy dalej. Feud. W Feuda grałem. Nigdy mi się nie udało go skończyć, bo mapa była tak czytelna, że... <śmiech> że w zasadzie nie wiadomo o co chodzi. Nie wiedziałeś gdzie jesteś, czy przy tym drzewku, czy przy tym, czy może gdzieś tutaj. Ale spoko, spoko. Niestety nie grałem w to, ale wygląda, wygląda zacny. Może jeszcze zagram. <śmiech> A widzicie, to nie są trzy poziomy. Nie, nie, nie. To jest mapa z Atari, to jest mapa z Commodore, a to jest mapa ze Spectrum. Różnice były znaczące. Wiocha była na Commodore tu, na Atari była 
Na dole, na spektrum w Jochie wygląda, że nie było w ogóle. Fantastycznie. I tutaj mamy Feud, Empire nie grałem, Robin Hood, pewnie grałem, ale nie kojarzę. Znowu jakaś historia o Robin Hoodzie. Vectron. Też nie grałem Vectron, ale zgaduję, że to było coś, coś w stylu chyba no, zdjęcie jest z tego. Strona, tak? Nie wiem o co tu chodziło. Piątek 13. Nawet nie ma na jakie komputery. Hattrick. Hattrick był świetny, ponieważ to był taki hokej, jeden na jeden, widziany z góry. <grym> Jak byłem mały, ponieważ to była gra, w która była... E, miałem na tej pierwszej kasecie swojej. Nie mogłem ogarnąć, że to są postacie ludzkie widziane z góry. Dla mnie to było jakieś takie dziwne, dziwne coś z dwoma wypustkami, które się tak ruszała. To były nogi, które było widać z przodu. Potem ojciec mi powiedział, że to są hokeiści widziani z góry. Ja mówię, aha, no to już wtedy zauważyłem, nie? Ale wtedy nie wiedziałem, co było dla mnie jakieś w ogóle dziwne takie, nie wiem co to było, jakieś <śmiech> literki L poruszające się po tym. Ale fajne było to, że podczas gry w hat na lodzie pojawiały się rysy od łyżew. To nie było takie spotykane, tak? Ale gra była bardzo fajna, bardzo szybka, bardzo fajnie się w to grało. Iron Lord. O, Iron, Iron Lord, na to uwielbiałem. Nigdy mi się tego nie udało skończyć. To była gra po części połączona z grą przygodową. Trochę tutaj było takich walk, zaraz zresztą opowiem. Yy, trochę było jakieś tam brania udziału w jakichś zawodach. Ogólnie to była taka gra, która działa się w średniowieczu. Można było na przykład, wcielaliśmy się w jakiegoś tam, nie wiem, czy to był rycerz, czy coś. Podróżowaliśmy po takim dosyć sporym terenie. No i z tego co widzę, to mogliśmy tu pogadać, mogliśmy używać przedmioty, ale też były na przykład y, różne y, konkurencje, więc braliśmy na przykład udział w ucznictwie. Bądź tutaj jest scena, kiedy na przykład gdzieś nas zaczepiał rycerz i musieliśmy z nim walczyć. I to było jakby widać z pierwszej osoby z hełmu. No i walczyliśmy sobie z okotanym takim rycerzem. Gra była mega trudna, mega trudna. Nawet nie wiem, czy mi się udało przejść pierwszą, pierwszy tutaj ten, ten mega, mega ciężkie. Bo potem widzę, że się grało w kości, ale to już, to już były w ogóle dla mnie. Próbowałem kilkukrotnie, ale to była za, za, za trudna dla mnie gra. Ale bardzo mi się podobała, nie ukrywam, że świetna była. Grafika, zobaczcie, no fotorealizm, no. Tam RTX 2080, inne badziewia. Drugi fotorealizm. Łucznik strzela do tarczy w tle drzewka i wyglądało jak zdjęcie, a nie tam się ray tracing. Okej, okay. yy, zobaczmy, co mamy dalej. Lista przebojów. Tu mieliśmy jakiś w ogóle bieda komiks. To, to już w ogóle było ciężkie, ciężkie czpanie tutaj wchodziło w grę. W ram przestrzeni zauważono niekontrolowaną grę. Do Joya zlokalizować i zniszczyć, niech program będzie z tobą, procesor. Wejście do bajt wymiaru. No i tutaj strzela. Misja skończona, brak obiektów niekontrolowanych, ląduj. Congratulation, congratulation, level 2 za 2 miesiące. Mój Boże, mam nadzieję, że nie. No i strip poker, strip poker to było jedna... Szansa, żeby zobaczyć cycki na komodore, a i tak te lachony tak nie do końca się rozbierały, do końca no i trzeba było jeszcze wygrać, tak? Bo to <śmiech> nie mogłeś się odpalić i oglądać cycki ośmiobitowe, tylko trzeba było jeszcze w tego pokera z danym lachonem wygrać. Także to były zupełnie inne, inne historie. Dobra, drugi, trzeci numer, czwarty. Czwarty nie pamiętam skąd mam. Wydaje mi się, że kupiłem go na moich pierwszych zimowiskach, jak byłem. No ale zobaczmy. Hang on, zobaczcie. Gra i Suzuki. Teraz dopiero skojarzyłem, że to jest Hang on. Ile tam czasu? Będzie najdłuższy film w historii chyba. Pewnie większość z Was zaśnie. No i ankieta. Ankieta, słuchajcie. 1680 sztuk ankiet przyszło. Jaki był nakład? 107 tysięcy egzemplarzy. Trochę podwyższono. Ok. Ankieta. No i mieliśmy na przykład, zobaczmy, komputery. Komodory Atari małe najbardziej popularne. Na trzecim miejscu Spectrum. PC 3%. Pochodzenie. Miasto, miasteczko, wieś. Płeć, samice 1,6%. Samce 98,4%. To było spoko. Ogólnie to lubiłem te ankiety, bo sobie patrzyłem, że na przykład 
Jeżeli ktoś ma IBM-a, no to 100% ci, tych, co posiada IBM-a, posiada stację dysków. Natomiast 90% osób, które posiadają IBM-a, posiada tylko monitor. Te 10% osób posiadało IBM-a bez monitora z jakiegoś powodu. Nie wiem, jak to działało bez monitora, bo diody do mózgu im przekazywało obraz niesamowity w ogóle. Także to były takie czasy, no. Dobra. Zupełnie to było, nie, nie, nie zgrywała się ta ankieta w ogóle z czymkolwiek. Ponownie Defender of the Crown, Shadow of the Beast, jedna z kultowych gier. Nie, to niedawno chyba nawet jakiś remaster czy, czy remake powstał, nie widziałem tego, ale w trzecią część żeśmy grali na Atari bardzo dużo z Arkiem. Thunderbirds. Thunderbirds to było na podstawie jakiejś bajki chyba. To były dwie części, nawet to chyba dwie części, no, że trzeba wchodziło się do kopalni, a w drugiej była łódź podwodna. I to była taka gra, w której było troszkę takiej przygody, gdzieś tam używania przedmiotów. Całkiem fajny tytuł. Muszę sobie w niego zagrać. Musimy trochę przyspieszyć. Ok, Team Yankee. Nie grałem, to są pewnie te czołgi, tak jak teraz gracie w czołgi, to kiedyś był Team Yankee. Blinki, no to takim duszkiem się sterowało. Ponownie Pegas nas uraczył fantastyczną mapą, z której w zasadzie ciężko było cokolwiek wywnioskować, ale było. No i mieliśmy tutaj, słuchajcie, zupełnie absurd. Firmy, tak? Firmy, firmy. I mieliśmy na przykład dostęp do różnych firm, które produkują software. Konami, 815, Mittel Drive, Wooddale, Illinois, 60191. Co mogłeś z tym zrobić? Uff, nie wiadomo. Lucasfilm Game, P.O. Box 2009. Nie wiadomo, mogłeś sobie na nich nie wiem, napisać? Tylko po co? Nie wiadomo. Purple Saturn Day, no to jedna z gier, które yy, wtedy wyglądają. Nawet nie wiedziałem, co to patrzę. Nie wiedziałem, co to jest. Patrzę i mówię, co to w ogóle jest. Ale było to tak zajebiste, kolorowe. Na Commodore nie było takich zajebistych rzeczy, nie? Także to się oglądało pod lupą. Pod lupą się oglądało. O, drugi konie i komiks, i tutaj już znowu wchodzi ciężkie ćpanie. Oto faworyci ze stajni McLarena oraz Joy ze stajni Bajtka. Szanse równe. 9 okrążeń. W czołówce przedostatnie okrążenie jest Joy jako pierwszy. Wchodziły te. Nie wiem, nie wiem, czy moi tam. Teraz to tam, nie wiem, teraz to są te mocarze i inne, kiedyś to nie wiem, czy tam walili, ale musiało być naprawdę mocne, mocne. Fight Night to był taki box, ale to nic ciekawego. Yy, sztuka grania, jakieś pierdoły. Last Ninja 2, druga część, czyli druga część była o tyle fajna, że się już siedziała w mieście, to, to już nie było bieganie po krzaczorach i rzucanie kulami w smoki, tylko tutaj gdzie na przykład po się się popitalało. Mnie się to trochę mniej podobało. Wolałem takiego klasycznego ninja jednak w krzaczorach, ale doceniałem, że się zmieniło coś, tak? A tu mamy <słowniczek>, słowniczek. Adventure. Czytaj Adventure. Zobaczmy, że jest coś ciekawego. Coś może nie znacie, tak? Dia Show. Wiecie, co jest Dia Show? Pewnie nie. Z niemieckiego diapozyty, w slajd pokaz slajdów. Sekwencja screenów o treści dowolnej, występującej ich po sobie rodzaj demo. Ok. A na przykład Dauer Feuer z niemieckiego, z niemieckiego ogień automatyczny ciągły. Ok. Dużo jest takich tutaj, wiecie, no jak ktoś, ktoś nie ogarniał, to, to mógł sobie to przeczytać, tak? Na przykład patologia z greckiego na, nauka o przyczynach chorób, mechanizmach rozwoju i przebiegu, objawach i skutkach. Soft patologia polega na tworzeniu programów przeznaczonych do ciągłego przyciskania fire, na przykład komando Libia. Ok. Nie wiedziałem, naprawdę nie wiedziałem, że są takie rzeczy zaawansowane. Różne były ciekawe, można było sobie poczytać. Ok. O i supery! Supery to chyba pierwsze są supery. Pierwsze to były smutne takie. Eee, patrzę, czy to jest coś śmiesznego, ale... 
Więcej dynamiki. Top Secret blado wypada w porównaniu z pismem amerykańskich fanów wideogier Nintendo Power. Tam zamieszczają nawet wypowiedzi członków rodzin fanów wraz ze zdjęciami ulubionych czworonogów. Odpis redakcji. Współczujemy redakcji Nintendo Power, że nie mają już o czym pisać. Pozawiatane. <śmiech> Supery to był jeden z błędów w Top Secretu, bo jak oni to zaczęli zamieszczać, to ludzie zaczęli po prostu masowo wy- wyrzucać jakieś totalne idiotyzmy, tylko po to, żeby znaleźć się w superach. Ale to w każdym czasopiśmie w latach 90. super musiał być. The Goonies, Indiana Jones, co ciekawe, Indiana Jones The Last Crusade i była to gra przygodowa, pojawiła się też na Commodore 64, to w nią właśnie grałem. Nie wiem, czy to nie był moment, w którym właśnie pokochałem gry przygodowe, ale chyba pierwszą taką grą, w którą grałem, grą przygodową na Commodore był Zach McCracken. No i tu mamy Garfielda, Garfielda nie kojarzę. No i mamy High Score. to w ogóle był absurd, bo Ktoś wysyłał, że na przykład w Moon Patrol zrobił 73 200 punktów i miał ksywę zombie. Nikt tego nie sprawdzał. Nikt nie wiedział o co chodzi. Po prostu to wszystko, przecież to nikt tego nie, w żaden sposób nie testował, czy to jest prawda, czy nie. Wrzucali jak jest i tyle, nie? Misja. Polska gra na Atari. E, też z mapką. Kto tą mapkę rysował? Dominik Kulawik. Ok. Zakopane 90. Misję nie grałem chyba, a może i grałem u Piotra. Space Ace, do tego zaraz przyjdziemy. Sinclair User, czyli jest to gazeta stara jak Spectrum. Czasopismo Spectrum, Space Ace. To był moment, kiedy ta gra, to jest właściwie ta strona, była momentem, w którym zapragnąłem jak nigdy posiadać Amigę. Ponieważ oczywiście Space Ace'a Kilka miesięcy później u Arka zagrałem, natomiast wcześniej no nie wiedziałem jak to wygląda, ale yy, samo to, że to jest animowane, to jest rysunkowe i animowane i możesz to zobaczyć na komputerze. Ja sobie wyobrażałem jak to wygląda, jak on tam spada, jak tutaj ucieka, tutaj wychodzi z jakiegoś statku. Dla mnie to było mistrzostwo świata. To była, według mnie, to była najlepsza graficznie gra ever. Pamiętam, że bardzo chciałem potem Amigę mieć, jak to zobaczyłem i pierwszą grą, jaką mia- nie miałem nigdy Amigę, ale miałem Amigę, to pierwszą grą, jaką bym kupił, był bez, by, byłby bez wątpienia Space Ace albo Dragon Slayer, który pojawi się na, y, w innym numerze. To mnie tak jarało, słuchajcie, tak chciałem mieć Space Ace'a, y, Space Ace'a i Amigę, ale nigdy nie miałem, no smutno. Pamiętam, że potem zobaczyliśmy grę, y, grałem w Uarka i nawet to był opis, tak? Na początku żeśmy nie ogarniali, że Prawo, lewo, dół to nie oznaczało prawo, lewo, dół i czekasz, tylko trzeba naciskać w odpowiednim momencie. To była pierwsza plansza. Gościu strzelał, więc trzeba było schować się za kamień, potem yy, w drugą stronę, bo strzelał tutaj ten i w dół, żeby uciec. Yy, ale ta pierwsza plansza, która trwała, kiedy nie wiedziałeś co zrobić, ona trwała nie wiem ile, 3 sekundy, może 4. Pamiętam, jak ja to pierwszy raz zobaczyłem u Arka, jak to się rusza, jak to wygląda w ruchu i że to jest wszystko animowane. God damn it, zesrałem się na rzadko wtedy. Bez skitu, bez skitu, no. Navi moves, tu mogliśmy, zobaczcie, wyciąć, ale, ale w ogóle hardcore, nie? <śmiech> Zobaczcie, jaka mapa. Wycinaliśmy to i potem wklejaliśmy, ponieważ mapa była jakby trójwymiarowa, że na przykład wchodziłeś dalej do statku, tak? Na przykład do łodzi, to było pomysłowe. Czyli z przodu miałeś to i z tu miałeś to i to, więc z A na przykład jak wchodziłeś w jakieś drzwi, no to mogłeś się pojawić w C, tak? Tutaj na przestrzał. Fantastyczne. Mega fajny, mega fajny pomysł. Szanowałem. No i północ, południe. No północ, południe to nie trzeba wspominać. Ponownie screeny z Amigi to w ogóle nie miały przełożenia na to, co ja widziałem na moim Commodore. Oglądałem to z lupą i stwierdzałem, że tutaj ta, ta rzeczka jest tak mega realistyczna, a na Commodore wygląda jak gówno. Ale to było to, nie? I zobaczcie, jaki to jest opis zasady gry, kampania roku, wszystko, wszystko. Gościu, który to opisywał, grał pewnie w North and South od plemnika. On wiedział wszystko o tej grze, to był jakiś dok. Także fajnie. Znowu lista przebojów. King of the, Kings of the Beach, to jakaś siatkówka. Niekończące się szaleństwo i to była znowu jakaś, yy, to była Sega Master System, o! Sega Master System, ile to kosztowało? 
Nintendo Entertainment System 29 do 39 marek. Ok. Sega Master System. Konsola, konsoleta. To nie była, to nie była konsola. Konsole to były 20, to była konsoleta. Dwa kontrolery, kable, gra hangą. 249 marek. Matko boska, to musiało być okrutne pieniądze. Marek niemieckich oczywiście. Co tutaj tu mamy? Przeczytajmy tutaj ostatni akapit. Prawdopodobnie wydaje się powstanie wypożyczalni korespondencyjnych na wzór wypożyczalni płyt kompaktowych. Cóż, takiej przyjemności, jaką osiąga się z wid- wideo gier, nie zapewni żaden komputer, nie wspominając już o grach na płytach CD kompaktowych. To tak, jakbyś był bolkiem i od Twojej decyzji zależało, czy zdzielić lolka w łeb. O co tu chodziło? Nikt nie wie. Natomiast wypożyczalnie korespondencyjne gier... Okej. Okay. Dobra, będziemy powoli się zatrzymywać. Myślę, że 6 numerów to jest max. Szósty numer. 107 tysięcy egzemplarzy. Grubo. Battle Masters. I co robią na mnie wrażenie? Te dwie odcięte głowy. Wyglądały tak realistycznie, że ja po prostu chciałem tą grę mieć. Oczywiście screeny były za migi. Ta wersja na Commodore nawet nie powstała, więc... Nie interesowało mnie to, o czym jest gra. Czy co to w ogóle jest. Czy to jest RPG, czy będę umiał w to grać. Interesowało mnie to, że te grafiki są tak fantastyczne, że ja musiałem je zobaczyć. Na swoim komputerze. Thunderbirds, kolejne części, North and South znowu, tu mamy Freda, Fred był na Atari, to była też polska gra, zrobiona przez Avalon, ok, Loom, też gra przygodowa od Lucas Filmu wtedy, to jeszcze nie był Lucas Arts, tylko Lucas Film, gdzie tkaliśmy muzykę, nawet spoko, na, grałem na PC później, nawet spoko, Falcon, też jakiś symulator, F-19 Stealth Fighter, jeden z symulatorów, który grałem na PC już, to była jedna z gier pierwszych, które posiadałem na PC. Posiadała grafikę wektorową i to, co było ciekawe, były misje w Polsce. Także to było dosyć ważne, bo mogłeś przelecieć się tam, nie wiem, nad Poznaniem czy gdzieś. No i tak wygląda F-19, trochę jak Thunderbird z X-Menów. Mózg Procesor. Ok, też Avalonu coś, nie, nie kojarzę tego, co to był Mózg Procesor. Natomiast F-19 było super, nie? Superman to jest ta wersja z Commodore C64, bardzo fajna. Natomiast ja wolę się zatrzymać na Maniac Mansion, ponieważ Maniac Mansion, podobnie jak i Zach McCracken od Lucas filmu, były grami, które były na Commodore C64. I była to gra, która była, to już mówiłem w odcinku echa przygodówek, była grą, która nie była liniową, ponieważ mogła się toczyć zupełnie w zależności od tego, który bohater został porwany, także to było spoko. No i co ciekawe, oczywiście tutaj był pełen opis, tak? Za chwilę u Twoich stóp leży żeranda, na Twojej kieszeni spoczywa zdobyty klucz. I teraz było cały opis, co tu zrobić, żeby przejść. No i oczywiście mapa, Pegas jak zwykle, nie miał życia, rysował. Dobra, jedziemy dalej. Mógłbym przyspieszyć. Jeszcze jeden moment. Trakon. Air Traffic Simulator. I mieliśmy tu jakiś rysunek gościa, który siedzi na kiblu i patrzy jak się pierze pralka. W pralce. O co tu chodziło? Jaki to miało sens? Nie wiadomo. Rambo 3. Zobaczcie jaka mapa. God damn it. Przecież nikt nie wiedział o co w tej mapie chodzi, nie? <laughs> Patrzyłeś na to i mówiłeś, czy jestem w kwadraciku tu, czy jestem w kwadraciku tu? God damn it. O co chodzi? Nikt nie wiedział o co chodzi. Ale Pegas wiedział, bo rysował mapy. Batman The Movie, no i to była ta gra, o której mówiłem wcześniej. Yy, czyli na podstawie filmu, no i najbardziej trudny dla wielu był poziom trzeci, czyli chem- analiza chemiczna w jaskini. Trzeba było złączyć przeróżne elementy i sprawdzić, które z nich, dzięki którym nich powstaje Smilex, czyli ten taki specyfik, który powodował te że mięśnie twarzy, gdy Joker tym psikał, wykrzywiały się w taki uśmiech. Świetna gra. Grałem na kodach oczywiście. W latach 90. na wszystko grałem na kodach. Space Quest. Tu jeszcze do mnie to tak nie przemawiało. Ta grafika tutaj. Wyglądało to biednie. Ale Police Quest i ten screen 
No to już była inna bajka, nie? I to był PC. Wyglądało to super. Super. Ja sobie wyobrażałem znowu, że to wszystko się rusza, że te samochody można odjechać. Oczywiście to tak nie było, ale, ale sobie tak wyobrażałem. Piękny czas. Dobra, lista przybojów. Supery. Hmm. Zobaczmy. <laughs> Jak uruchomić Edydar Basica? Ok. Nie rozumiem czasem niektórych superów. Bardzo proszę o podanie programu na nieśmiertelność do gry No Mercy. No i co? No koleś szukał do nieśmiertelności. No i, no i co? Jeszcze by słabe to ty. ty. Populous, o, też gra, w którą graliśmy na Amidze, czyli e, gra od e, tych, chyba od Bullfroga, tak, od Bullfro Bullfroga, e, czyli, czyli takie, gdzie zarządzaliśmy e, naszą, jak, naszą jakby całą takim plemieniem, fajne to było, bardzo fajne, graliśmy w to z Arkiem sporo, chociaż nie do końca wiedzieliśmy o co tam chodzi, bo e, pff, nie mieliśmy tutaj opisu, znaczy opis jakiś był, ale taki dosyć lakoniczny, ok, whatever, natomiast, natomiast nie mieliśmy w ogóle pojęcia o co tam chodzi, więc klikaliśmy wszystko co się tam dało i patrzyliśmy jak ludki biegają się cieszyliśmy jak debile, że ludki biegają. Nie? <śmiech> Takie to były czasy. I kolejna gra, Indiana Johnson The Last Crusade i wersja na Amigę, ten screen i ja, pff, gały mi po prostu wypadły. Jak to oglądałem, bo na Commodore wyglądało to strasznie biednie. To jeszcze jest fastyka normalna, nie w drugą stronę, jak to teraz w grach się robi. Wszyscy mieli wyjebane na to. Shadow of the Beast 2. Nie wiem, czy grałem Shadow of the Beast 2. Na pewno graliśmy w trójkę. Nie kojarzę dwójki. Ale pewnie u Arka gdzieś tam się to przewinęło. Chociaż może przyznać, że ta grafika nie robiła na mnie już takiego wrażenia, jak na przykład Indiana Jones, ok? I tu mamy kolejne joysticki. Tutaj warto wspomnieć, że tutaj jest joystick, który posiadałem. Jeden z joysticków to był Apache. Apache, posiadałem go na Commodore C64. Podobno to było na stykach węglowych i on był bardzo cichy. Nie wiem ile to było prawdy, może i możliwe, że mnie oszukali. Natomiast na PC tak, gdzieś ten joystick jeszcze mam, miałem tego. Warriora. Ponieważ jak przesiadłem się na PC ta z Commodore, to no jak to w ogóle granie w gry bez joysticka na klawiaturze, jak jakieś zwierzę. Musiałem mieć joystick. Nie było, nie było wiele wyborów, jeżeli chodzi o joysticki, więc kupiłem tego. <grym> I ten joystick, znaczy te joysticki na PC, to był dramat, ponieważ to nie było tak jak na Commodore. Podpina się działa. <grym> Chyba żartujesz. Tu trzeba było jeszcze go skalibrować tymi dwoma niebieskimi pokrętłami, czyli ustawić go w pozycji 0. Bo albo na przykład cały czas ludzi chodził w prawo, albo do tyłu, także trzeba było skalibrować i ten joystick miał wychylenia takie, że jak miałeś tak, to on ci się wyginał prawie o, no nie wiem ile, 70 stopni spokojnie, nie? Także jak chciałeś iść w prawo ludkiem, to wyginałeś to, w ogóle zaraz ten joystick miał się złamać. Dziś jeszcze ten joystick mam, postaram się go wam pokazać. 130 tysięcy kosztował. To był jedyny joystick z tej serii, znaczy te dwa joysticki miałem z tej serii, ten na Commodore, ten na... PC. Ok, i ostatni numer, bo już ten film jest mega długi, nie wiem czy ktoś w ogóle wytrzymał do końca. Numer szósty. 9 tysięcy złotych. Poprzedni też był 9 tysięcy złotych. Zobaczmy, czy podnieśli ilość egzemplarzy. 107 tysięcy. Dobra. No i mamy te testy tych gier, o których mówiłem. I tu mamy ten test, to jest 129 Warrior. To już zupełnie inna zabawka. Joystick do IBM posiadający też odwojennik dla Macintosha. Analogowy, wychyłowy, ze specjalną wtyczką. Szczególnie przydatny do programów graficznych i niesiłowych gier. Jest również bardzo wygodny. Co więcej, można włączyć powracanie do pozycji centralnej. Tak, było coś takiego. Od dołu się odpalało, wyłączało, że joystick na przykład yy, miał luzy. Że jak wyłączyłeś, to on cały czas na przykład wisiał, tak? Jak smętny fiut. Na prawo albo na lewo. A jak się od ten przycisk z powrotem łączyło, no to był on sztywny, tak? Sztywny jak drąg Zeusa. Yy, faktycznie, zapomniałem, że to jest. Posiada średnio wygodnie umieszczony autofire oraz potencjometry centrowania X i Y. No dobra. Tak to było, tak to było. 
o coś o 131 podapisali, bo jestem ciekawy, czy to był faktycznie na... Dobra, nie chcę mi się tego szukać, czy to był faktycznie na tych stykach węglowych. No, mieliśmy tutaj, zobaczcie, zdjęcia, z, z których w ogóle... To były zdjęcia, które w ogóle nie było widać. Musiałeś z ogromną lupą albo z mikroskopem tam patrzeć, co się dzieje. Cała redakcja, tak? To sekretu. Lemingi, kolejna gra, której niesamowicie zazdrościłem amigowcom. Wersja na Commodore co prawda istniała, ale jak ją odpaliło się, to mój Boże. Chciałeś przegryźć sobie tętnicę szyjną samemu. Wersja amigowa, super. Arek pamiętam, że ją pokazał. Odpadłem, nie? Odpadłem całkowicie, jak to zobaczyłem. Fantastyczna gra. Fantastyczna grafika i te lemingi, to takie są malutkie i te ich włoski tak falują, gdy one idą. Wow, to było coś. No dobra, tu mamy gry o łodziach podwodnych. Silent Service grałem, ale mniej, natomiast więcej grałem 688 Attack Sub, którego posiadałem już na PC. -cie. Nie wiem, czy to już czasy, gdy posiadałem PC. -ta. Chyba jeszcze nie, bo tu były lemingi, to jeszcze miałem komodowe. Dwie części Larego. To były jeszcze części te niepoprawione, czyli te klasyczne części, gdzie wpisywało się wszystko z palca. I słuchajcie, tu nawet nie było na co, co wpisać, nie? Więc jak było na przykład, gdy znasz już hasło, nie wiedziałeś co wpisać. Był opis jak przejść, ale nie było co wpisać. Na przykład możesz zabrać z knajpy szpinak. Po pierwsze nie wiedziałeś jak jest szpinak, nie wiedziałeś jak jest zabrać i co trzeba wpisać, więc było w ogóle... Pff, musiałeś siedzieć ze słownikiem, autentycznie. Piraci, gra Sida Meyera to jest ta pierwsza wersja piratów, która wyszła też na Commodore i tutaj muszę przyznać, że Commodore dało radę, zobaczcie jaka grafika była na Commodore. To było z Commodore, fotorealizm. Oczywiście na Amidze wyglądało to lepiej, ale Commodore wcale nie musiało się wstydzić. I co ciekawe, to pokazywałem w e, Retro Arcade. Piraci byli po polsku i ta prze, przeróbka na polski chyba była jakaś piracka. Ktoś siedział w domu, może Pegas, jedną ręką rysował mapę, drugą tłumaczył i było wszystko po polsku. Nie? Dzięki temu się dało w to grać. Steve King, to jest fajna gra. Grałem w to na Commodore, bo to jest na Amidze też wyszło, ale ja grałem na Commodore. To był pierwszy chyba ever interaktywny komiks. Normalnie były kolejne, wiecie, kadry komiksu, były dialogi i co ciekawe, bardzo często na tych dialogach, czy też na tych rysunkach niektóre rzeczy się ruszały, tu mogliśmy wybrać sobie różne rzeczy, które chcemy zrobić. Mega fajna gra, bardzo miło ją wspominam. Oczywiście grafika była, no, była jak była, ale słuchajcie, to był komiks na Commodore. Sama, samo to, jak usłyszałem komiks na Commodore, to już majty miałem pełne, nie? Z radości. Była na trzech dyskietkach, ile dobrze pamiętam, ponieważ gry na Commodore były dwu, dwu, dyskietki na Commodore były dwustronne, więc tak naprawdę była na sześciu dyskietkach, na trzech dwustronnych. No. Jarałem się z tym strasznie. Snoopy. W Snoopiego grałem, grałem na Commodore już, na PC, przepraszam. Śmieszna mała gra. W zasadzie nawet nie wiedziałem za bardzo, o co tam chodzi, jakoś tak nie za bardzo, z jakąś tam, żeby się do tego jakoś przyłożyć, ale grałem. Chodziło się z Nupim, pierdoły. F19, AH64, to znowu symulatory, Tomahawk, nie będę tutaj o symulatorach, musimy troszkę przyspieszyć. Kadawer i kolejna gra <śmiech> ze złym podpisem przy okazji, yy, ponieważ... Kadawer pozawił się tylko w wersji na Atari ST i na e, Amigę. Ale tutaj był podpisany, że ten screen, mega dobry screen, muszę przyznać, jest na Spectrum. Jak to zobaczyłem, mówię, no tu na Spectrum. Nawet nie ogarnąłem, że to na Spectrum. Mówię, na Spectrum taka grafika? Bolo ma taką grafikę na swoim Spectrumie? Na moim Commodore nie ma takiej grafiki. Potem ogarnąłem, że to jest lipa, nie? że to jest, to jest zły podpis. Ale wtedy to żeśmy się, wiecie, to było czasy, kiedy naprawdę to było ważne, nie? Że, na, że na spektrum jest taka grafika i podniecałeś się, mówisz, jak to kurna, na spektrum taka grafika, nie może tak być. Takie to były czasy. Konflikt z Wietnam, chyba nie grałem. Yy, Polis Quest 2. A, widzicie co tu jest. Yy. Zobaczcie, przeczytam wam, bo to jest ważne. To jest zabezpieczenie antypirackie, 
który w top secrecie podali, jak ominąć zabezpieczenie antypirackie, podając rozwiązanie. Słuchajcie. Dla ludzi bez wyobraźni oraz niepiśmiennych wszystkie mordki z Police Quest 2. Bez nich nie rozpoczniesz gry. Wprawdzie Piotr Łukaszuk z firmy Dynamics, part of the Sierra Family, który odwiedził nas wczoraj, nie był najszczęśliwszy, że pomagamy omijać zabezpieczenia przed kopiarzami. Ale dało się wytłumaczyć. Ciekawe jak. Dostaliśmy za to najnowsze gry. Nie dość, że kolesie w czasopiśmie, które kupuje 107 tysięcy osób, zamieszczają jak ominąć zabezpieczenia antypirackie, to koleś z Dynamics, wiedząc to, jeszcze im dał gry za to. <śmiech> Że pokazali jak ominąć zabezpieczenia antypirackie. To były absurdy z lat 90. rozumiecie? To były absurdy. To jest tak, jakbyście na płycie w CD Action dostali pak kraków do najnowszych gier, nie? <śmiech> po prostu. To było to. Rings of the Medusa. No słuchajcie, to, takie absurdy się zdarzały. Wiele osób dzisiaj Wam powie, że w, w tamtym czasie to jest trochę takie, troszkę tajemnica poliszynela, że wszystkie gry do recenzji grało się na piratach. Nikt się do tego nie przyznawał. Nie przyznawał się, oni pisali o tym w czasopismach. Robili artykuł, kurde. To absurd, nie? A tu, że nie, no ogólnie to się nie mówi o tym. Nie, no, nie mówi się o tym, pisze się o tym na pół strony artykuł. God damn it. Jakie to były w ogóle hardkorowe czasy. Eee, zobaczmy. Supery. Słabe coś. Eee, dzisiaj te supery to są komentarze na YouTubie. Dobra. Listy Stunker Racer nie grałem, chociaż wyszło to chyba też na Commodore, ale niestety nie było mi dane w to zagrać. Zupełnie nie wiem o co tu chodziło. No i tutaj słuchajcie, Riverboat. Ja mówiłem o tym w którymś odcinku, nawet nie wiem czego, chyba wycieczki do, na Prater w Austrii, że była taka właśnie gra. Polegało to na tym, że wrzucało się monetę. Jeżeli ta moneta i to czarne, co jest tutaj, to się przesuwało. Jeżeli ta moneta by wpadła przed to, no to przesuwając tą monetę, wpadnie tutaj, bo te monety już na samiutkim brzeszku wszystkie leżały. To znaczy, żeśmy grali się geniali z ochraniarzami, nie? żeby w to tyrać. To były czasy, nie? To jest właśnie to. Eee, natomiast... Co to było? To było jakieś... Eee, wystawa jakaś była, widzicie? Był ten Zimbergaj. Można było zagrać w jakąś grę, w jakiegoś pokera. W Pałacu Kultury i Nauki. Oprócz automatu coin up, fliperów i innych ściśle komputerowych zabawek mieliśmy okazję oglądać całą gamę maszyn typowo mięśniowych, półmięśniowych oraz całkowite wyposażenia kasyn gier. Kasyn gry. Fajne, że w Twenie, że w tamtych czasach coś takiego było. Super. Dobra, słuchajcie, na tym się zatrzymamy. 6 numerów Top Secret. Przenieśliśmy się do lat 90. i 90, do roku 90. i 91. Yy, mam nadzieję, że Wam się podobało. Długi odcinek dzisiaj, bardzo długi, chyba najdłuższy na tym kanale. Yy, mam nadzieję, że nie przeszkadzało to za bardzo, że jestem chory. No i cóż, mam nadzieję, że jeżeli Wam się spodobał taki format, będziemy go kontynuować. Yy. Może z Secret Service, może z jakimś innym czasopisem, a może pociągniemy ten Top Secret dalej. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nie zasnęliście, bo ten film jest mega, mega długi. To tyle. Pozdrawiam Was energii, trzymajcie się. Do następnego. Cześć.